位同学，大家好。那么我们接下来要介绍单元九哈，凸轮旋转运动控制的这个 Part Two 哈，也就是阶梯图的一个编写。好，我是授课教师周杰彤。好，那么在这个单元里面呢，我们会介绍凸轮旋转运动控制的阶梯图的一个呃输入的方式以及它的一个模拟。那么也会在这个 ISP Soft 这个软体里面呢，呃，实际来输入我们的阶梯图。好，这个是我们这个突然旋转运动实验的一个 I/O 表哈。那我们看一下左边哈，左边是它的这个输入哈 ，Input。那么 X 0 0是 LS 0的极限开关。好，那么 L X 零点的话是 LS 1哈，一直到 X 0 3三是 LS 3的极限开关。那么 X 1 0是我们选择 L S 1的位置哈，那么一直到 X 1 3是选择 L S 3这个位置，那么 S 1 4四是启动开关 ，S 1 5五是选择这个转向，也就是正反转 ，S 1 6是停止开关。那么在右边的输出 output 的部分呢 ，Y 0 0是正转哈 ，Y 零点是反转。好，那这个是我们这个实验的一个阶梯图。那我们可以看到，现在 x 1 4四呢是启动哈。那么我们可以看到它的这个右边的话呢，是我们的呃四个位置的这个选择开关哈，分别选择 L S 0到 L S 3那么左边的这个红字哈 ，Y 0点零是控制马达正转，那么 Y 0点一是控制马达的反转。好，现在绿色的方块呢，就是代表它的 B 接点，那目前已经都导通了。那目前右边的话呢 ，LS 3啊，因为它现在的凸轮的位置是停在 LS 3哈、啊，所以它那个那个方块呢，它并没有并没有导通。那么接下来我们现在就是准备要启动哈、啊，那么现在按下启动按钮之后呢，那么 M 0会按。那么我们可以看到，这个左边跟右边的这个 M 0的 A 接点都已经导通了。好，接下来我们选择 L S 1这个位置。好，那么现在它的这个 M 2的接点也按了哈，所以现在我们看到左边的这个正转哈，也就是 Y 0点零已经按了。好，所以它现在已经开始正转。那么它会先经过 L S 3 L S 0接着会停在我们设定的 L S 1这个位置，啊，那么所以它这个时候它的极限开关已经有动作了，啊，那所以这个时候它的这个马达呢就会停下来。那么接下来我们就是在这 I S P Soft 这个软体里面呢，要来输入啊我们的这个阶梯图的软体，凸轮旋转运动。那么接着我们就是输入这个实验的一个阶梯图。好，那么我们是图形化的方式来输入这个 SFC 的阶梯图哈。那么首先我们看见第一个回路，好，那我们 LDP S 一点四，好，那我们载入一个这个上微分的接点。好，接着 Set M 零，好，这是有自保持功能的输出。好，接着第二个回路 LDS 一点六。好，那么 ZRS 7是这个区域性的一个 reset 哈，那我们这个 ZRS T M 0到 M 1 3好，那它可以全部一次把它 reset。接着下一个回路 LDI M 2好，那么载入 M 2的 B 接点。好，那么 set M 1好，这也是有自保持功能，然后 reset M 1好，那我们在这个 M1 前面呢，再串联一个 S 1 5的 A 接点。好，那么在 Reset M1 前面呢，再加上一个 S 1 5的 B 接点。好，那么接下来下一个回路，好，我们 LD M 0好，那么。A N D M two 哈，就串联一个 M two 的 A 接点。好，接着 Out Y 零点零。好，然后 Out Y 零点一。那么在 
，Y 零点零前面呢，我们串联一个 M one 的 B 接点。好，在 Y 零点一前面呢，我们串联一个 M one 的 A 接点。好，那么我们这个是载入 M2 的一个下微分接点。好，那么 ZRST M 1 0到 M 1 3好，我们把 M 1 0到 M 1 3呢，呃，一次给它 reset。好，下一个回路 LDM 0好 ，set M 1 0好，那么接着 set M 1 1 s e t M 1 2以及 set M 1 3那么在这些辅助继电器之前呢，我们再去加入一些其他的接点啊。那么这个载入 X 1 0好，串联 S 0 0的 B 接点。那么在 M 1 0下面呢，再加上 set M 2那么 M 1 1前面呢，载入 X 1 1然后串联 S 0 1的 B 接点。好，那么同时在下面再加上 Set M 2好，那么在 M 1 2的前面呢，我们加上这个呃载入 X 1 2然后再串联 S 0 2的 B 接点。同时在 M 1 2下方呢，也是加入 Set M 2好，那么在 M 1 3前面呢，我们加上了这个 S 1 3的上微分接点，那么同时串联 S 0 3的 B 接点，那么在它下方也加入了 Set M 2好，那么下面的回路呢，我们是这个载入 S 0 0然后再并联 S 0 1再并联 S 0 2好，那么就用 O 这个指令哈，然后就再并联 S 0 3好，接着 and M 1 0好，在 S 0 0的右方，好，在 S 0 1右方呢，我们串联 M 1 1在 S 0 2右方串联 M 1 2在 S 0 3右方串联 M 1 3好，就是输出的部分呢，我们 set M two。好，那么接着我们就进行这个编译哈 ，compiler 的动作。好，那么如果编译没有错误的话呢，我们就可以下载到我们的 P O C 去执行我们这个实验。好，那看看结果是否正确。好，那么接着我们就对这个单元做一个结论哈。那么透过我们这个。单元的介绍，我们可以了解凸轮旋转运动控制单元它的阶梯图的原理以及它的一个动作的模拟。那我们也可以学习到如何在 ISP Soft 这个软体里面来输入我们的阶梯图。好，那各位同学，那么在在接下来的单元呢，我们会用这个实际实验的一个方式来来验证我们这个凸轮旋转运动控制实验。也欢迎各位呢一起来加入。我们后面的课程，谢谢。